<laughs> Happy Sabbath. Uh, gezegende Sabbat. <laughs> It's a blessing and a privilege for me to be here with you. Het is een zegen en een voorrecht om uh, hier met jullie te zijn. And I trust that God will bless us as we study His Word together. En ik uh, vertrouw erop dat God uh, met ons zal zijn als we het Woord van God samen uh, bestuderen. Uh, before I get into the Word of God with you, voordat ik uh, in de Bijbel ga uh, lezen, I just have a short testimony I'd like to share with you. Heb ik een uh, korte getuigenis die ik graag met jullie wil delen. Not too long ago. Uh, niet lang geleden uh, my family and I were in the Solomon Islands. Uh, waren mijn, uh, was mijn familie en ik uh, waren in de Solomon Eilanden. Where we were conducting some evangelistic meetings. Uh, waar ze evangelisatiebijeenkomsten houden, hielden. In, a very, very rural area. in een gebied uh, met heel weinig huizen. As we came to the end of the series, Toen we aan het eind van de serie aankwamen, we were having a, 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 I guess it's a, a, a go away luncheon, something of that. Uh, toen hadden we een soort afscheids uh, lunch of iets van dat soort of zo. Mm-hmm. There was a gentleman that came. Er was een meneer die daar kwam en that I wasn't familiar with. Die hij niet kende. And he asked me if I would accompany him to go and visit an individual. En hij vroeg me of ik bij hem uh, op visite kon komen, individueel. En so I told him I was willing to, I just needed to let my wife know that I was going to be going. Uh, ik zei dat ik wel wilde, maar ik moest eerst mijn vrouw daar even over informeren. And then I'd be ready to go. En dan uh, zou ik klaar zijn om te gaan. And so I did that. Zo, zo deed ik dat. And I told the gentleman, okay, let's go. En toen zei ik die meneer, uh, laten we gaan. And it was getting increasingly darker. En het werd steeds donkerder. Now we got into his jeep. En we kwamen in zijn jeep. And we started down the dirt road. En we kwamen in een, een dirt road, een soort zandweg of zo. As, as we were driving, Toen we dus aan het rijden waren. I then asked him who were we going to see. Uh, toen vroeg ik hem wie we zouden gewoon gaan ontmoeten. And he did not respond. En hij antwoordde niet. En so I, I, I just kind of chalked it up to uh, there being too much noise. En ik uh, hoorde dat er was te weinig lawaai. So, uh, te veel lawaai, sorry. So a few minutes later I asked him again. En een paar minuten uh, tijd later vroeg ik hem nog eens. Who are we going to see? Wie gaan we nou spreken? Again he responded by saying nothing. Uh, <laughs> vervolgens zei hij weer niks. A third time I asked him who are we going to see? Een derde keer vroeg ik hem wie gaan wij zien? Again no response. Uh, nogmaals, geen antwoord. It's pitch black out there now. Het is ontzettend donker op I'm, dat moment. I'm driving through a jungle area with a man that I don't know. Ik uh, rijd daar door de jungle met een ma- meneer die ik helemaal niet ken. And I don't speak the language. En ik spreek de taal niet. So at this point, dus op dit punt, I began to pray. Begon ik uh, te bidden. And I said, Lord, if it's my time, be with me. Uh, en ik zei, Heer, als het mijn tijd is, wees dan met mij. A few minutes later, enkele minuten later. He decided to surrender the information to me. Uh, zei hij uh, dat uh, hij besloot om de informatie aan hem te geven. He told me that we were going to see the prime minister of the Solomon Islands. Hij uh, vertelde mij om uh, dat hij na- ging naar de president of de premier van de Solomon Islands. Turns out that they were friends. Het uh, bleek dat ze vrienden waren. Childhood friends. Uh, kinderen vanuit, uh, vanuit de kindertijd al vrienden. And he wanted me to go talk with him and pray with him. Uh, hij wilde uh, met hem spreken en bidden met hem. And so we got to the compound. There were soldiers there. En uh, we kwamen bij een soort uh, ja, afgerasterde uh, gelegenheid. Er waren ook allemaal soldaten. It was evident they were familiar with him. As soon as they looked in the car, they uh, noticed it was him. They opened the gate up for him. Het uh, was heel duidelijk dat uh, zodra ze de poort naderden, dat ze hem kenden en ze opende de poort voor hem. So as soon as we got into the compound, he parked the vehicle. Uh, s- dus zo- zodra we dus in de co- in de in in die omheining kwamen, parkeerde hij het de auto. And then he said to me, "Wait here, I'll come back for you." En hij zei, uh, "Van wacht hier." Ik kom terug. I waited for one hour. Ik wachtte één uur. I waited for two hours. Ik wachtte twee uur. I waited for three hours. Ik wachtte drie uur. Now it's closing in on midnight. En nu is het bijna uh, uh, middernacht. And I began to pray. En ik begon te bidden. And I said, Lord. En ik zei, Heer. I did not know that I would be coming to see the prime minister tonight. Heer, ik wist niet dat ik de eerste minister, de premier, zou gaan zien vannacht. Right en ik weet niet precies wat er nu gaande is. But God, maar God, if you want me to speak a word to this man, 
Als u wilt dat ik een woord tegen deze meneer spreek. Then open up the way for me to get into that building. Uh, open uh, dan de weg om in dat gebouw naar binnen te gaan. But if you're not going to be with me. Maar als u niet met mij bent. If you're not going to give me the words to speak. Uh, als u niet mij de woorden geeft om te spreken. Then please just let me stay right here in the car. Laat me dan gewoon hier in de auto blijven. Because I don't want to dishonor you. Maar ik wil u niet uh, oneer doen. About another hour passed. Nog een uur ging voorbij. And then he came to the car. En dan, toen kwam hij bij de auto. And he said, it's time to go in now. En toen zei hij van, het is tijd om nu naar binnen te gaan. Apparently there was some type of argument that was going on. Uh, blijkbaar hadden ze wat discussie uh, onder, onder, onder wel. And he was waiting for things to calm down a bit before he brought me in. Uh, hij, was, hij wachtte kennelijk om iets um, de mensen tot kalmte, uh, dat het wat kalmer werd. So explain to me, I'm going to bring you in, I'm going to introduce you, and then the time is yours. Uh, hij zei, ik, uh, je kunt binnenkomen, ik introduceer je en dan de tijd is voor jou. And so as I walk in, you see the uh, prime minister with all of the various different uh, representatives from different nations. En toen uh, liep ik dus uh, de, dat, uh, dat, uh, die, die kamer binnen en dan zag ik de pre- premier met allemaal vertegenwoordigers van verschillende landen. En toen werd ik uh, eigenlijk uitgenodigd uh, in de tegenwoordigheid van de premier. You could obviously see that tension was very high in the room. En je kon heel duidelijk zien dat er een hele grote spanning was in die kamer. Most of the people had their faces turned to the wall. Uh, de meeste mensen hadden hun gezichten naar de muur gekeerd. Even look at my, look in my en ze keken niet eens uh, in mijn richting. And I was ik werd uh, geïntroduceerd. And I en ik bad. En ik uh, begon dus het woord van God te delen zoals de Heer dat mij ingegeven had. And it was quite a very straight message the Lord had me share with the prime minister that night. En het was een hele directe uh, boodschap uh, die de Heer voor de uh, premier had voor mij die avond. And as I was sharing, en toen ik uh, predikte of sprak, you could see the facial expressions of the various individuals in the room begin to change. Toen kon je zien dat de gezichtsuitdrukkingen van de verschillende mensen in die kamer begon te veranderen. They started turning their faces from the wall and they began to fix their eyes on me. Ze keken vanaf de muur waar ze toen de tijd naar kijken ze, en ze richten hun gezichten naar mij. And for the sake of time. En uh, voor, uh, ja, om tijds willen. I'll just conclude by, say, g- by saying God was glorified. En ik uh, zeg alleen maar eigenlijk van dat God uh, werd geëerd. But there is a purpose for which I should this testimony this evening. Maar er is een uh, doel waardoor ik deze getuigenis geef deze avond. And I don't want you to miss this. En ik wil niet dat u dit mist. I had no idea that that evening. Ik had geen enkel idee die avond. I would have been having a face-to-face discussion with the prime minister. Dat ik een uh, van face-to-face uh, met de premier aan het uh, ging, ging spreken. It is so important. Het is zo belangrijk. That in all things. Dat in alle dingen. We trust our lives in the hands of God. Dat we uh, onze levens uh, in de handen van de Heer geven. Our wisdom, onze wijsheid, is trusting in His wisdom. Is uh, het vertrouwen in zijn wijsheid. And our strength, en onze kracht, is trusting in His efficiency. Is het vertrouwen, het vertrouwen hebben in zijn efficiency. That is our only place of safety. Dat is onze enige veiligheidsplaats van veiligheid. And I pray that as we get into the word of God together this evening. En ik bid dat als we samen uh, het woord van God gaan bestuderen vanavond. This, this principle will stand very clear in dat, your mind. Dat dit principe heel duidelijk in uw gedachten moet staan. Now before we open the word of God as it is my tradition. Voor, voor, voordat we het woord van God openen en dit is mijn gewoonte. I always love to encourage everyone to do two things. En uh, wil ik altijd iedereen aanmoedigen om twee dingen te doen. Number one, <coughs> please pray for yourself. Nummer 1, uh, uh, bid alsjeblieft voor jezelf. I fully believe that every time the Bible is open that the Holy Spirit of God is at hand. En ik uh, ben volledig ervan overtuigd dat wanneer de Bijbel open is dat de geest van God uh, aanwezig is. To move upon our very feeble human intellects that we might be led into all truth. Om uh, alle onze zwakke intellectuele vermogens in, zijn, uh, alle wa- in alle waarheid in zijn hand te leggen. And so I want to encourage you to simply pray. En ik wil u aanmoedigen om gewoon, gewoon te, te bidden. 
that God would be your instructor this evening. Dat God uw uh, instructeur zal zijn op deze avond. So that as I open my mouth. So that als ik mijn mo- mond open. Even if I do not say the exact words that you need to hear. Uh, zelfs als ik niet ex Zakte woorden uh, zeg die jullie moeten horen. The Spirit of God will communicate to your heart the message that God wants you to understand for this time. Dat de geest van God tot uw hart spreekt de boodschap die u moet begrijpen voor deze tijd. And please pray for myself as well. En uh, alsjeblieft bid ook voor mij ook. Because I'm a very weak man and I need the Holy Spirit. Omdat ik een heel zwak mens ben en ik uh, heb de Heilige Geest nodig. So as it is my tradition, I'm going to kneel to pray at this time. Dus uh, zoals mijn gewoonte is, ga ik nu neerknielen uh, op, de, op dit moment. If you're inclined to do so, if you're capable of doing so. Als u in staat bent of uh, dat wilt uh, om dat ook te doen. I invite you to kneel with me as well. Dan nodig ik u uit om ook met mij neer te knielen. And I want you to take 60 seconds. En ik wil dat u 60 seconden neemt to pray silently in your heart. om stil in uw hart te bidden. And then I'll close us out in prayer. En dan sluit ik af in gebed. Let's pray. Laten we bidden. Our Father in heaven, onze Vader in de hemel, Lord God of the universe, Heer God van het universum. I'm so thankful for the blessing. Ik ben zo dankbaar voor de zegeningen that we have to come into your presence by faith in prayer. Dat we uh, in uw aangezicht komen uh, uit geloof in gebed. We call upon you in the name of Jesus. We roepen u aan in de naam van Jezus. For Jesus said, "Here too you have asked for nothing in my name." Want uh, u hebt gevraagd voor, uh, voor niets. Uh, je hebt niet voor niets gevraagd in mijn naam. Ask and ye shall receive that your joy may be full. Vraag en uh, u zult ontvangen zodat uw uh, vreugde volledig zal zijn. So I simply pray and ask that you would pour out your Holy Spirit into our hearts. Dus ik uh, bid uh, om uw Heilige Geest in onze harten uit te storten. That you would give us the gift of understanding your truth. Dat u de gave aan ons geeft om uw waarheid te begrijpen. And with that gift of understanding I pray for power to obey. En met deze gave van begrip uh, geef ons de kracht om te gehoorzamen. Lord, please, Heer, alstublieft, cleanse me. Reinig mij. Of all of my pride and my self-trust and my self-righteousness. Van al mijn, mijn uh, trots en mijn zelfgerechtigheid. And please use my mind and my mouth. En uh, alstublieft gebruik mijn geest en mijn mond. And the mind and mouth of brother Johan. En de geest en, uh, uh, ja, van broeder Johan. That as we speak. Dat wanneer we spreken. You will speak through us. Uh, u door ons zal spreken. Thank you for hearing our prayer. Dank u voor uh, het horen van ons gebed. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid uh, f- tot in alle eeuwigheid. In Jesus name we do pray. In Amen. In Jezus naam bidden wij. Amen. I want to invite you to open your Bibles if you have one. Ik uh, wil u uitnodigen als u een Bijbel hebt om die te openen. And I encourage you every night as we have these meetings, bring a Bible with you. En ik uh, moedig u aan elke avond of overdag uh, om de Bijbels met u uh, mee te nemen. Because we'll be looking into the Word of God. Want we gaan het Woord van God uh, inzien. Go with me to Jeremiah chapter 29 and the 11th verse. Uh, Jeremia uh, 29 uh, gaan we naartoe en het uh, elfde vers, daar gaan we heen. Even kijken. Jeremia 29 en vers uh, 11. 11. 11. The Bible tells us here, God says, For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Uh, en immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer, het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en uh, hoop te geven. This is an extremely powerful scripture. Dit is een extreem hoopvol of krachtig een krachtig Bijbelgedeelte. I believe it to be especially impactive to me. Het uh, was uh, vooral uh, echt uh, had veel invloed uh, op mij. I have a very small confession. Ik heb een uh, hele uh, kleine confession. Mm-hmm. Uh, dus uh, de la- ja, getuigenis. 
in times past, in het uh, verleden, I had a very perverted idea of who God was. Had ik een heel pervers idee van wie God was. I think I had a very corrupt outlook of the character of God. Ik had een uh, hele corrupte uh, gezicht uh, uitzicht o- uh, over het karakter van God. When I thought of God the Father, I thought of this tyrant. Uh, toen ik aan God de Vader dacht, dacht ik aan die tiran. This hard being that was waiting to strike me down. Uh, deze harde uh, 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 ja, iemand die probeerde mij neer te slaan. Basically my thought was this. Uh, eigenlijk was mijn gedachte dit. Thank God for Jesus. Uh, dank u voor Jezus. Because if there was no Jesus. Want als er geen Jezus was, God would surely kill me. The Father would knock me down. Dan zou ik zeker door God worden neergeslagen. Uh, are you getting my point right now? Uh, snapt u wat ik bedoel? Jesus was my was my safety zone between God and myself. Uh, Jezus was mijn veiligheidszone tussen God en mezelf. But nothing could be any further from the truth. Maar niets kon minder waar zijn. Even from a familiar scripture that we all know in John chapter 3 verse 16. Uh, zelfs uh, in gedachten houdend ook uh, Johannes 3 vers 6, uh, nou, 16. God said For God so loved the world Want that he gave his only begotten son. Want God uh, hield zoveel van de Here uh, van de, van de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Jesus was given unto humanity as a gift from the Father. Jezus werd aan de mensheid gegeven als een geschenk van de Vader. Because of the immense love that he has for all mankind. Van de vanwege de immense liefde die hij voor de Hele mensheid had. And in Jeremiah chapter 29 and verse 11. En in Jeremia 29 vers 11. I want you to closely consider the thought that God is seeking to convey to you as an individual. En wil ik heel duidelijk dat jullie heel goed begrijpen welke boodschap uh, God aan u allemaal persoonlijk wil geven. As we look into the word of God, I need you to understand that God is speaking directly to each one of us as individuals. Als we het woord van God bekijken, wil ik dat u goed begrijpt dat God tegen uh, tot u allemaal spreekt. Ieder persoonlijk. If you look at the word of God in any other context, als u uh, eigenlijk naar het woord van God uh, ja, leest of kijkt then, in, in een andere, hele andere context, then you will totally miss the blessing that God is seeking to impart unto you right now. Dan zult u helemaal de zegening missen die God aan u wil geven. The word of God is directly being uttered to each one of us as individuals, not to the person next to you. But to you. Het woord van God is uh, helemaal gericht op ieder van u persoonlijk, niet tegen uw buurman of buurvrouw, maar tegen u persoonlijk. God says to you, for I know the thoughts that I think towards you. God zegt van ik weet uh, datgene wat ik voor u heb. Thoughts of peace. Uh, gedachten over u heb. And not of evil. Uh, gedachten van vrede en niet van uh, slechtheid. To give ko- you an expected end. Om uh, u een uh, verwacht uh, einde te geven. Every thought in the mind of God towards each one of us. Elke gedachte van God en uh, naar de geda- naar ieder van ons. Is a thought concerning our peace. Is een gedachte over onze vrede. Our prosperity. Onze ja, welvaart. Our security. Onze veiligheid. Our health. Onze gezondheid. And each one of these thoughts that God has in his mind for each one of us. En elke gedachte die God in zijn gedachten heeft voor ieder van ons is all focused towards this ultimate desire that he has for us. En is allemaal gefocust uh, eigenlijk op die ultieme wens van God die die van ons heeft. That we might lay hold upon this expected end. Dat wij mogen vastgrijpen dit uh, verwachte einde. In other words that we might enter into this future. Uh, met andere woorden dat we die toekomst mogen binnengaan. A state of existence. Uh, een staat van bestaan. That God with great overwhelming desire wants for each one of us as individuals. Dat God met een enorme wens eigenlijk voor ieder van ons persoonlijk gewoon wil. He's thinking towards you. Hij hij denkt aan u. Only perfect thoughts. Alleen maar perfecte gedachten. You should say amen. Je moet amen zeggen. <laughs> do, wait, do you want to know how amazing the thoughts of the mind of God are towards each one of us? Uh, weet u hoe verbazingwekkend de gedachten zijn van God naar ons? Turn to Psalm the 139th division. Uh, ga naar Psalm, Psalm 139. Uh, 139. Uh, Begin with me at the 17th verse. Uh, 139 en uh, we beginnen bij het 17e vers. Listen to what the psalmist says concerning this very same idea. Luister naar wat de psalm hierover zegt betreffende hetzelfde idee. 
Scripture says, How precious also are thy thoughts unto me, O Lord, how great is the sum of them. Um, hier staat in, uh, in Psalm 139, vers 17. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, O God, hoe machtig groot is hun aantal. If I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, I'm still with thee. Uh, zou ik ze tellen, staat er. Ze zijn talrijker dan de korrels van het zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Now take these two ideas that we've just looked at and put them together. Uh, neem deze twee uh, gedachten die we net hebben uh, gedaan en zet ze samen. Every thought in the mind of God towards each one of us as individuals. Elke gedachte die God heeft over ieder van ons persoonlijk. Nothing but thoughts of peace. Zijn alleen maar gedachten van vrede. Not one evil thought courses through the mind of God towards you. Er is geen enkele slechte gedachte van God uh, naar u toe. And then if we were to calculate the number of thoughts that course through the mind of God. En als u zou willen tellen het aantal gedachten wat door de gedachten van God gaat. Specifically for each one of us as individuals. Specifiek voor ieder van ons als, als individuen. They are more in number than the sand. Zijn, dat, dat is meer in getal dan het zand. The Bible didn't say the sand that lines the seashores. Uh, de Bijbel zegt de, het zand wat eigenlijk uh, op de stranden ligt. He said the sand. Hij zegt het zand. That's the sand that lines the seashores. Het, het, dat is het zand wat langs de stranden loopt. That's the sand that lines the ocean floors. Dat is het zand wat onder in de oceanen ligt. And as far as I understand. En zover ik begrijp. Though humanity has accomplished some amazing feats. Uh, heeft uh, de mensheid iets geweldigs uh, bereikt. We have yet to develop a machine, some type of contraption. Uh, we, contraption? Uh, machine. A machine, oké. Okay. <laughs> we moeten nog een, nog een machine ontwikkelen of zoiets. That can actually take us to the very depths, to the very bottom of the ocean floor. Dat ons helemaal naar de diepte van de hele oceaan moet gaan voeren. What do you think is at the bottom of the ocean floor? Wat denkt u wat er in de bodem is uh, van de oceaanvloer? I've never been there, but I can guess what's there. Ik uh, ben er nooit geweest, maar ik kan uh, raden wat er is. Sand. Sand. Are you with me? My friends. Mijn vrienden. What God is letting us know. Wat God ons uh, wil laten weten. Is that his thoughts for us are so numerable. Dat zijn gedachten over ons zo uh, ja, ontelbaar zijn. And so immense, en zo immens. That they completely exceed human comprehension. Dat het gewoon buiten alle begrip van de mens gaat. Are you getting the point right now? Begrijp je? The Bible says that God says when I awake, I'm God, still with thee. En God zegt wanneer ik wakker ben, uh, dan ben ik nog steeds bij u. Even when we're sleeping. Zelfs wanneer we slapen. God is thinking about us. Denkt God aan ons. So when you can't think about yourself. Uh, dus wanneer u niet aan uzelf kan denken. The Almighty is thinking about you. De Almachtige denkt over u. And what types of thoughts are you think is he thinking about en you? En wat voor soort gedachten gaat hij over u hebben? Thoughts of peace. Gedachten van vrede. But be honest. Maar wees eerlijk. You know you're evil. Je, u weet dat u slecht bent. You know you're evil. U weet, <laughs> slecht bent. <laughs> It's true. Het is waar. But yet God is thinking nothing but thoughts of peace. Maar God denkt alleen maar gedachten van vrede. That number more than the sand of the sea. Wat groter is dan het zand van de zee. I always say when I got married I began to understand the Bible better. En uh, ik zeg altijd toen ik uh, ging trouwen uh, <laughs> begon ik de Bijbel beter te begrijpen. And then I felt as though when I when I had a daughter. En toen voelde ik uh, uh, dat toen ik een dochter had. I really began to understand the Bible better. Toen begon ik helemaal de Bijbel nog beter te begrijpen. Now if you have a child. Dus als u een kind hebt. This child can be. Huh, let me let me use very good tactful tactful language. Laat me laat me tactisch uitdrukken. Do you use the word rascal? Do you know what the rascal, word rascal yeah, is? Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Schurk, schurk, a bit. Yeah. Okay, that one. That yeah, one. Yeah. <laughs> <laughs> Your child could have been a rascal all uh, day long. That's uh, a bit of a deugniet, actually. Uh, Your kind can a whole day a deugniet. I mean, zijn. a rascal. Yeah, yeah. Dus een deugniet. Het is nog iets sterker, maar goed. When that child is sleeping, want wanneer dat kind slaapt, as a parent, and you look at that child laying there in the bed, en en dat dat kind slaapt in je Kijk naar als uh, ouder naar het kind in de bed. Do you look at that child? Kijk je naar dat kind? Say you're nothing but a rascal. Uh, zeg je dan dat uh, je bent alleen maar een No, you don't have those types of thoughts in your mind, do you? Dat heb je toch niet dat soort gedachten. You're looking at this child. Je kijkt naar dat kind. 
And you have nothing but thoughts of peace in your mind towards that child. En je hebt niets meer dan gedachten van vrede naar dat kind. They could have destroyed half of the home during the day. Ze kunnen uh, de helft van het huis hebben vernield uh, gedurende de when dag. You, when you're looking at them, you're saying to yourself. Uh, wanneer je naar ze kijkt, ja, zeg je te, 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 tegen jezelf. I pray for the day that they will not destroy anything ever again. Ik, ik, ik bid voor de dag dat ze nooit meer iets zullen vernietigen. I want them to be successful. I want them to be happy. Am I telling the truth right now? Ja, zeg ik de waarheid. Ik wil dat ze yes? succesvol zijn. Now you're a human being. Ja, u bent gewoon een mens. The Bible tells us if we being evil. Als de Bijbel zegt wanneer wij slecht zijn. Know how to give good things unto our children. En we weten goede dingen te geven aan onze kinderen. How much more where our Father which is in heaven? Hoe, hoeveel te meer de Vader die in de hemel is. Give good things unto them that ask him. En uh, geven goede dingen aan, aan hun uh, wanneer ze daarom vragen. If we as fallible human beings can have those types of thoughts for our children. Als uh, wij als ja, mensen met verkeerde gedachten misschien de, deze gedachten kunnen hebben uh, over onze kinderen. How amazing are the thoughts of the mind of God towards you? Hoeveel verbazingwekkend zijn dan de gedachten van God naar u toe? More than the sand, the sand that lines the seashore and the ocean floor. Meer dan al het zand wat aan de kust ligt en, aan, en op de bodem van de zee. Think about, think about this with me. Uh, denk eens uh, met me mee. Do you have that many thoughts for your own self? Heb je ook uh, zoveel gedachten over uzelf? How many grains of sand can you find in a handful of sand? Hoe, hoeveel uh, stukjes zand zijn er in een handvol zand? Maybe a thousand. Me- <laughs> <laughs> At least. M- miljoen, mi- miljoen. Far exceeds a thousand. Maar dat is veel meer dan duizend. My child can hold more than a thousand grains of sand mijn, in her hand. Mijn kind kan meer dan du- du- duizend stukjes zand uh, in de hand houden. And that's not even a fraction of the fraction of a fraction of how much God is thinking about you. En dat is nog niet eens een fractie van een fractie over wat God over u denkt. If you have good genetics. Als u uh, go- genetisch goed in elkaar zit. You might live for 120 years. Dan zou u 120 jaar kunnen leven. How many thoughts can be conjured up for an individual that can only live for 120 years? Are you following what my thought pattern is here? Maar hoeveel gedachten kunnen er wel niet zijn als u 120 jaar oud wordt? How can God have thoughts that number more than the grains of sand for a man that at his best will live 120 years? Hoeveel gedachten kan God hebben? Over een mens die eigenlijk 120 jaar leeft, hoeveel verschillende gedachten. It's simple, brothers and sisters. Het is eenvoudig, broeders en zusters. God is not simply thinking thoughts of peace for us in this life. God denkt niet alleen uh, uh, met goede gedachten over ons in dit leven. He's thinking thoughts of peace for us that will extend until the life to come. God die denkt goed over ons en dat uh, spreidt zich uit naar het leven wat nog komt. In, other words, my friends, In andere woorden, vrienden. God is not thinking about the wonderful things that you can be and become if you submit your heart to his will in this life. Uh, dus het gaat niet alleen maar als u uh, wil overgeeft aan God in dit leven. He considers in his mind the great heights that you can obtain to throughout the ceaseless ages of eternity. Hij beschouwt dus eigenlijk de dingen die u kunt bereiken in de eindeloze uh, tijd in de eeuwigheid. He's thinking about what you can be a million years from now. Uh, hij denkt eraan hoe u miljoenen jaren vanaf nu zou kunnen zijn. I can imagine he looks at a person like myself. Uh, ik kan me voorstellen dat hij kijkt naar een persoon zoals ik zelf. And says, well, if Chris would just Fully give his heart completely over to me. Uh, hij zegt eigenlijk als Christopher nou zijn hart volledig aan mij overgeeft. Then maybe one trillion years from now. En het, was, het kan dus zijn een triljoen jaar vanaf nu. I can send him to a planet to represent me. Dan kan ik hem naar een planeet sturen om mij te vertegenwoordigen. Are you getting the idea? Uh, begrijpt u het idee? Because God's thoughts towards us. Reach throughout eternity. Omdat Gods gedachten over ons uh, nog veel verder reiken en in de eeuwigheid zelfs. Matter of fact, go with me in your Bible, Revelation chapter 13. En uh, we gaan naar de Bijbel in Openbaring uh, 13, het allerlaatste Bijbelboek. Go to the eighth verse. Uh, we gaan naar het uh, achtste vers. 
You see, it's so critical that we begin to consider the mind of God towards each one of us. En het is zo vreselijk belangrijk om de gedachten van God uh, over ieder van ons te begrijpen. Because in us understanding that which God has revealed concerning his thoughts towards us. Want uh, dat, dat betreft dus de gedachten van God over ons. Dat is een openbaring van de, zijn gedachten. He gives us a foundation. Hij geeft ons een fundament. For the way that we should live and operate on a daily basis. Uh, voor de, ja, eigenlijk de manier waarop we op een dagelijkse basis moeten gaan werken. That will secure us. Da- die ons... Uh, ja, veilig zal stellen. In the hour of crisis that is rapidly coming upon us. In de in het uur van de crisis die heel snel over ons zal komen. In Revelation 13 and verse 8. In uh, Openbaring uh, 13. 13 vers 8. The Bible says and all that dwell upon the earth shall worship him. En alle die op aarde wonen zullen hem aanbidden. Whose names are not written whose names are not written in the book of life of the lamb slain from the foundation of the world. Uh, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld af. The sacrifice that was provided for the sins of humanity. Het offer dat werd voorzien voor de zonden van de mensheid. Was accomplished before Calvary's cross. Uh, werd voltooid voor het kruis op Golgotha. The Bible says the lamb which is Jesus Christ. De Bijbel zegt het lam dat is Jezus Christus. According to John chapter 3 and verse 21. Volgens uh, 1 verse 21. Johannes 1 vers uh, 21. That uh, sorry, uh, jo- John, John 1 verse 21. Ja, yeah, Johannes 1 vers 23. That lamb was 21, slain. Sorry. That lamb was slain from the foundation of the world. Het uh, lam werd geslacht vanaf de grondlegging van de wereld. That means before there was a tree. Dat betekent voordat er een boom was. Before there was a blade of grass. Voordat er dus gras was. Before God made the sun, moon and the stars. Uh, voordat God de uh, zon en de maan en de sterren uh, maakte. Before God made the dirt. Uh, voordat God het, uh, het vuil maakte of de grond, grond eigenlijk. That he carefully fashioned. Dat de grond die die echt heel uh, zorgvuldig maakte. And then breathed into to make a living soul. En in die grond ook de levende ziel blies. Begot before God made the dust that made us. Uh, voordat God eigenlijk de grond schiep dat ons uh, maakte, he, he laid down his life for us. Uh, legde hij zijn leven af voor ons. Do you understand that before we came into physical existence? En begrijpt u goed dat voordat we eigenlijk uh, fysiek uh, werden geboren, when we were just in the mind of God. Wanneer we toen we nog echt in de geest van God zaten. The multitude of the thoughts of peace that he had for us. De, de enorme menigte van de gedachten van vrede die hij naar ons toe had. His desire for us to be able to be with him throughout the ceaseless ages of eternity. Zijn wens dat we altijd bij hem zouden zijn in alle eeuwigheid. Was so immense. Was so sterk. That when we were simply in the mind of God. Dat uh, toen we alleen maar in de gedachten van God waren. And he foresaw the entrance of sin. En hij de ingang van de zonde voorzag that it would potentially disrupt his desire for us to be with him dat het uh, de mogelijkheid bestond uh, dat eigenlijk zijn wens om bij ons te zijn zou kunnen tegengaan god offered a sacrifice for us gaf god een offer voor ons before there was an us voordat wij er waren are you understanding Be- what i'm talking begrijpt about begrijpt u right wat now? ik nu zeg My friends, vrienden, are these not amazing thoughts that God has had towards us? Zijn dit niet geweldige gedachten die God voor ons heeft? This is why the Bible tells us in Proverbs chapter 3 beginning at verse 5. Uh, daarom uh, eigenlijk uh, spreekt uh, prediker 3 uh, vanaf vers 5, dus prediker 3. We gaan even naar prediker 3. Trust in the Lord with all thine heart and lean not upon thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. And this uh, Proverbs 3 beginning at 5. Ja, ja. Vertrouwen op de he- ja, als u daar bent bij uh, spreuken 3 vanaf vers 5 Proverbs 3 from, from 5. Mm-hmm. Vertrouw op de Here met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. 
Uh, vrees de Heer en keer je af van het kwade. Het zal een... Uh, medi- ja, dat, dat was het volgens mij. Okay. Do you see... Do you see the intelligence of actually trusting your life wholly in the hands of God? Ziet u de intelligentie van, uh, van het uh, helemaal het overgeven van uw intelligentie in de handen van God? After the thoughts that have been presented to us from the word of God this evening. Na, na de gedachten die uh, wij deze avond aan u hebben uh, ge- verteld. Think about what I'm saying. Uh, denk, denk eens aan wat ik zeg. In knowing that God who is almighty. Uh, in het weten dat God almachtig is. All knowing. Uh, hij weet alles and ever present en altijd aanwezig is. is continually thinking nothing but thoughts of peace towards you. Hij denkt alleen maar aan vredige gedachten over ieder van u. That you might enter into this expected and this greatly desired future that he has for you. Dat u in die uh, geweldige toekomst die, die, die hij voor u voor ogen heeft kunt ingaan. Can you not see how it is only wise for us to simply and wholly trust in God with all of our hearts. Kunt, kunt u dan niet zien dat het yes. echt wijs is om het heel ons hart in al zijn dingen te geloven. Never to lean upon our own understanding. Uh, en nooit te leunen op ons eigen begrip. And in every aspect of our existence acknowledge his wisdom. En in elk aspect uh, volledig vertrouwen op zijn wijsheid. And allow him and him alone to direct our path of life. En o- om hem alleen ons te laten leiden in zijn pad wat hij voor ons voorzien heeft. He says, be not wise in thine own eyes. Hij uh, zegt, wees niet wijs in uw eigen ogen. Fear the Lord and depart from evil. Vrees de Heer en ver, ja, uh, vertrek van het kwade. Which simply means. En dat uh, betekent heel eenvoudig. If for any aspect of our existence. Als er enig aspect is in ons bestaan. We think ourselves sufficiently wise. Dan denken we eigenlijk we denken van onszelf dat we voldoende wijs zijn. To make choices for ourselves. Om uh, onze eigen keuzes te maken. We are actually going in the path of evil. We gaan eigenlijk het pad van het that? kwaad betreden. Ziet u dat? We must renounce our wisdom. We moeten onze wijsheid afzetten, van ons afzetten. And yield to the wisdom of God. En ons overgeven aan de wijsheid van God. Never lean upon your own understanding. Uh, leun nooit op je eigen begrip. Because when we make the decision to lean upon our own understanding. Wanneer, uh, we, uh, want wanneer we ons, uh, op ons eigen begrip vertrouwen. The inevitable product of that. Dan elk product wat daaruit voortkomt. Is that we will fall into some species of idolatry. Dan vallen we dus in een bepaalde vorm van afgoderij. Go with me to Hosea chapter 13. Uh, we gaan naar uh, Hosea uh, vers uh, 13. Verse 2. Hosea 13 en dan gaan we naar vers 2. The Bible tells us here. En de Bijbel zegt ons hier. And now they sin more and more. En nu zijn ze doorgegaan met zondigen. And have made the molten images of their silver and idols according to their own understanding. En ze hebben een, uh, zich een gegoten beeld gemaakt van zilver en afgodsbeelden naar hun eigen inzicht. When we live our lives according to our own thinking. Uh, wanneer we onze levens leiden volgens onze eigen gedachten. The direct result of that will be that we will go into idolatry. Het uh, directe resultaat uh, hiervan zal zijn dat we uh, in afgoderij zullen gaan ver, uh, verzinken. This does not mean that you will begin worshiping gods made of gold or silver or wood etc. Uh, dat betekent nog niet eens dat u goden van z- goud en zilver en dat soort dingen gaat aanbidden. But you can certainly make an idol of your own logic and reasoning abilities. Maar uh, u kunt een, ide- uh, een afgod-, go- afgod maken van uw eigen uh, nou, slimmigheden eigenlijk en uh, redeneringen. That is just as real as any inanimate statue. Uh, dat is net zo eigenlijk uh, realistisch als een onbeweegbaar beeld. And might I say just as powerless as well. En net zo krachteloos. <laughs> Are you following so far? Volgt u mij? Do you know the Bible literally declares that this is the common train that any individual that rejects God as the authoritative figure over his life will pass down. En dat is eigenlijk de gewone weg die uh, mensen volgen als ze de weg van God afwijzen. Go to Romans chapter 1. I want you to see this in your Bible. En uh, we gaan naar uh, Romeinen, uh, Romeinen uh, 1. En ik wil dat jullie dat in jullie eigen Bijbels gaan zien. I love the argument that is presented by Apostle Paul in Romans chapter 1. Ik uh, hou van eigenlijk de 
zinsnede van apostel Paulus in Romeinen 1. Because he takes time to sufficiently give us evidence. Want hij, te, uh, hij neemt tijd om ons het bewijs te verstrekken. As to why there is not an individual in existence. Uh, waarom er geen enkel iemand is die, die nu bestaat. That has sufficient cause to reject the existence of God. Die uh, een reden heeft om het bestaan van God te verwerpen. Because God has made it his foremost God has made it evident to all men that he exists. Omdat God het heel duidelijk gemaakt heeft aan alle mensen dat hij bestaat. Look, Romans chapter 1 begin with me at verse 20. Uh, Romeinen uh, 1 vers af, vanaf vers 20. Are you there in your Bibles? Bent u daar in uw Bijbel? Yes. Yes. Ja, bent They u, told ja. me that you're lifeless in this part of the world. Uh, ze, 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 ze zeiden uh, mij dat u I, helemaal I, I niks hebt. I, I plan to go back home and prove them wrong. <laughs> ik, ja, dus uh, dit is de eerste <laughs> avond. Dus uh, hij uh, probeert u op te voeden uh, dat u in vervolg wat meer reageert. Oké, okay. Romans 1 en vers 20. If yeah. you're there, say amen. Uh, dus uh, uh, Romeinen 1 vers, vanaf vers 20. Uh, als u het begrijpt, zeg dan amen. Amen? Amen. Good. Yeah. It says this, for the invisible things of him are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht, en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. In simplified language. In vereenvoudigde taal. No one has an excuse to say God does not exist. Niemand heeft een excuus om te zeggen God bestaat niet. Because God has revealed himself to all intelligent creation. Omdat God zichzelf heeft geopenbaard uh, naar iedereen in de schepping. Through the means of creation. Uh, door de middelen die bij de schepping zijn gebruikt. In the bird, in the flower, in de vogel, in de bloem. In the course of the sun and the moon. In de loop van de zon en van de maan. God has revealed the existence of an intelligent being that loves his creation. Uh, hij, hij heeft God eigenlijk uh, een intelligent wezen geschapen die, 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 die uh, ja, de schepping lief heeft. And that he is a God of order. En dat hij een God is van orde. Amen. Amen. But now look at verse 21. Maar nu gaan we verder, 21. It says, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful. En uh, want zij hebben, hoewel zij God uh, kenden, hem niet als God uh, verheerlijk of zelfs maar gedankt. But became vain in their imaginations, having their foolish hearts darkened, professing themselves to be wise, they became fools. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. So God reveals himself to us through creation. Dus God openbaart zichzelf door de schepping. It is undeniable that there must be some intelligent being behind all that which is visible by the human eye. Het moet er moet dus een 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 schepping zijn uh, die je overal kunt zien. The scientist says that they believe in logic. Uh, de wetenschapper zegt dat hij gelooft in de logica. It is illogical for me to come here and say that this building, this structure, came into existence out of an explosion. Uh, het is uh, onlogisch om te zeggen dat dit gebouwtje hier uh, per toeval zou ontstaan. I don't know. I was walking down the street. I saw an explosion and then their building was there. Uh, ik weet het niet. Ik liep hier rond en ik zag een explosie en in één keer stond er een gebouwtje. This is, this is, this is, I'm going to be kind. This makes no sense. Uh, ik zal heel aardig zijn. Dit is onzin eigenlijk. And so likewise, it is totally nonsensical. En uh, uh, net zo is het totale onzin eigenlijk. To think that the order. Om te denken dat de orde. And the perfection in, in, in structure that we see throughout our, uh, our solar system. Uh, and the order die er, uh, in the structure die er bestaat in ons zonnesysteem. Was the product of some type of uh, unexplainable combustion. Uh, het, uh, het, de oorzaak was, daarvan was dat het een soort on, uh, onverklaarbare explosie of iets dergelijks yes, was. Yes, we say amen to that. We zeggen God, dus amen. Dat zal wel duidelijk zijn. God says, when they knew him. God zegt, wanneer ze hem hadden gekend. They didn't want to glorify him as God. 
wilden ze hem niet vereren als God. They do, they were not thankful that there was a being in existence. En ze waren niet dankbaar dat er een wezen uh, bestond. Who's all powerful, all knowing. Die helemaal krachtig is en alles alwetend is. And is a god of order. En een god van orde is. No, instead of being thankful for that. Uh, in plaats van daarvoor dankbaar te zijn. They became vain in their imagination. Werden ze zogenaamd wijs in hun uh, uh, verbeeldingen. They start conjuring up all types of fanciful, crazy ideas Be- as to. Begonnen ze allemaal van die rare dingen uh, in hun gedachten te krijgen. How we got here. Hoe zijn we hier gekomen? Why the why the why the earth rotates? Waarom draait de aarde rond? They go as far to say ze that, zeggen zelfs zo that we came from something growing on crystals. Dat we uit kristallen. Uh, Have you ever heard this crystals, before? Crystals. Dat we uit kristallen. No, no. Moss never. growing on crystals. From crystals? Small. Uh, crystals. Yeah, crystals. Oh ja, yeah, dus van, uh, van kristalletjes zijn we uitgekomen of zo. We came from explosions. We kwamen uh, voort uit explosies. And then after after millions of years. En uh, dan na miljoenen jaren. We transformed from animals. Uh, uh, gingen we, uh, ontstonden we uit Can dieren, you not beesten. see that this is a childhood fictional story? Kun je niet zien dat het een kinderlijk uh, fictie story is? This is something my daughter would walk around the house and come up with. Dat is een uh, soort verhaal waar mijn dochter door het huis liep en uh, die komt daar mee samen. That are not there. De, uh, om om uh, zichtbare, <laughs> ja, zichtbare dingen die er niet zijn. Do you understand? Begrijpt u? The Bible says in them professing themselves to be wise they become fools. Uh, de Bijbel zegt uh, als ze doen alsof ze wijs zijn maar eigenlijk zijn het uh, zijn ze niet. But worst of all go with me forward in the scriptures. Verse 23. Maar uh, we gaan verder naar uh, vers uh, 23. And change the glory of the uncorruptible God into an image made like unto corruptible man and to birds and to four-footed beasts and creeping things. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. In summary, dat is uh, dus Romeinen, nogmaals even Romans, Romeinen 1 vers uh, 23 is yes. even voor iedereen. Ja. So, so in summary, dus samenvattend. Their folly leads them down the path of idolatry. Dus hun niet wijs zijn eigenlijk leidt hun naar het pot van afgoderij. Have you observed that in your Bibles? Hebt u dat gezien in uw Bijbels? My friends, when you fall into this type of species of idolatry. Wan, um, vrienden, wanneer u valt in dit soort uh, soort van afgoderij. Because you want to live your life according to your own understanding. Omdat u uw leven wil leiden volgens jouw eigen begrip. Because you don't want to submit your life to being reigned over by the law of God omdat u uw leven niet wil schikken naar de wet van God. But you'd rather live according to the principle of Aleister Crowley. Maar u eigenlijk wil leven volgens het beginsel van Aleister Crowley. Do what thou wilt, for this uh, shall be the whole of the law. Uh, de, doe wat je wilt, want dit is het geheel van de wet. Mm-hmm. My friends, you now place yourself in a situation where truly only God can deliver you. Uh, u plaatst uzelf eigenlijk nu in een situatie waar God u alleen uit kan verlossen. When you erect an idol in your heart, uh, wanneer u dus een, uh, een idool of een soort afgod in uw hart opricht, you fall into immense bondage. dan komt u in een enorme gebondenheid terecht. Because the Bible tells us in the book of Jeremiah chapter 17 and verse 9. Omdat de Bijbel ons zegt in uh, Jeremia 17 vers 9. The heart is deceitful above all things. Het hart is uh, ja, uh, uh, niet, niet betrouwbaar in alle dingen. And desperately wicked, who can know it? En uh, zeer slecht, wie kan het kennen? Understand clearly, the Bible said that the heart is deceitful above all things. Uh, dus het hart is eigenlijk boven alles uh, niet te vertrouwen, zegt de Bijbel. The human heart is more deceptive than Satan himself. Uh, het menselijke hart is eigenlijk nog meer onbetrouwbaar dan uh, Satan zelf. I always like to say. Ik hou er altijd van om te zeggen. That the human heart is so deceptive. Dat het menselijke hart zo uh, niet te vertrouwen is. That it will deceive you about the fact that it is actually deceiving you. Uh, dat het uh, jou eigenlijk misleidt op het feit dat hij eigenlijk jou misleidt. Yes. <laughs> And it's a terrifying thing. En het is een verschrikkelijk iets. Matter of fact. Eigenlijk. The human heart is so deceptive. Het menselijke hart is 
zo misleidend. So much more than the devil. Zo er, veel erger dan de duivel. That when the devil can come to us at times with his temptations, dat wanneer de duivel soms uh, naar ons toe komt met zijn verleidingen, we may be we may be able to identify the fact that the devil is tempting us to go into sin. Has that ever happened to you before? Dat uh, we eigenlijk kunnen uh, aangeven dat de duivel ons uh, nu eigenlijk gaat verleiden. Heb je dat meegemaakt? But the temptation is so desirable to your flesh. Maar de verleiding is zo wenselijk voor uw vlees. That in your deceptive heart, dat in je misleide uh, hart, you'll start to conjure up reasons. Dat u uh, redenen gaat verzinnen. And to rationalize. En om te rationaliseren. Why you should actually participate in that temptation. En waarom je eigenlijk aan die verleiding zou moeten toegeven. And you'll think about it. En je denkt erover na. Until you come up with an idea. Totdat je met een idee komt in, this heart of yours, in uw zondige hart that comforts you enough, dat je voldoende troost that you'll participate in that sin, dat je dus in die zonde deelneemt. And you'll feel okay about it. En je voelt je dat prettig. Do you know what I'm talking about? Weet u waar ik over spreek? Do you see, that's why the heart is more, more deceptive than the devil himself. Dus daarom is het hart uh, meer misleidend dan de duivel zelf. Are you seeing it now? The heart of man is so deceptive. Het hart van de mens is zo that misleidend. When we have that idol set up in our hearts, wanneer we deze afgod in ons hart toelaten, we will actually begin to pray and ask God to bless our sin. Dan zeggen we eigenlijk dat we gaan bidden om onze zonden te zegenen. I'll prove it to you from the Bible. Ik zal het u uh, ja, bewijzen uit de Bijbel. Go to James chapter 4. Uh, gaan naar Jacobus uh, hoofdstuk 4. Begin at verse 1 with me. En we gaan naar Jacobus 4 en vers 1. The Bible tells us this. De Bijbel zegt ons uh, het volgende. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lusts which war in your members? Van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Dus uh, even, ik zal even rustig aan doen, want dan kunnen u even opzoeken. Het, ja, dit is uh, Jacobus uh, 4 vers 1. Ye lust uh, and ye have not. Uh, daar staat, van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden, vloeien ze niet hier, uh, niet uit voort, uit uw hartstochten die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Je kill and desire to obtain. Dit um, uh, is number two. Four. You lust and you have not. Ja, yeah, je, uh, je, je verlangt ernaar en je hebt er niet. Je kill and desire to have and cannot obtain. Um, I'll just go through the whole scripture. Yeah. If you fight and you war, yet you have not because you ask not. Uh, you, you strijd and you, ga, you gaat strijden and uh, you have it not. Verse 3. And then verse 3. You ask and you receive not. You, you bid well, but you ontvangt not. Because you ask amiss. Omdat you verkeerd bid. That you may consume it upon your own lust. Uh, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. In de King James version. In de versie van uh, King James die hier is. The word amiss um, is het uh, woord uh, verkeerd bidden is het hier vertaald. Means is missen eigenlijk in het in deze vertaling. Means diseased. Uh, betekent eigenlijk dat het uh, een ziekte een soort ziekte. In other words, you're praying and asking God to bless you with something. Je, je bidt dus eigenlijk om aan God om u met iets te zegenen. But you will not receive the answer that you desire to your prayers. Maar u zult niet ontvangen het antwoorden van het gebed op, op uw gebed. Because your prayer is diseased. Omdat uw gebed eigenlijk met ziekte omringd is. It's diseased with the lust of the flesh. Het is eigenlijk ziek geworden met het lust, de lust van het vlees. Do you know how many of us do things like this? Uh, weet u hoeveel van, u, van ons dit soort dingen doen? I've seen, I've, I had an instance. I'm going to share with you a couple of stories. Let me help, let me help give you a few testimonies to kind of illustrate what I'm talking Laat about here. Laat me een paar voorbeelden geven om dit te illustreren. There was a young man and a young woman. Er was een jonge man en een jonge vrouw. Love the Lord. Ze hielden van de Heer. They took a liking to one another. Uh, ze, ja, ze, ze vonden elkaar leuk. They began to have a friendship. Ze kregen een vriendschap. That's week one. Dat is uh, de eerste week. Four weeks down the line. Uh, vier weken later. They get engaged. Worden ze uh, ja toch verloofd. 
You with me? Dus snel. Three, month, three months down the line. Uh, drie maanden later. So they married, they, they announced their, their, the date of their marriage. Ze konden hun de datum trouw, trouw datum aan. You following? Now as they were progressing forward in this relationship, close friends were telling them, you know what, we see some things happening. To, toen ze dus uh, voortgingen in, uh, in hun relatie, zeiden een paar goede vrienden van hem, hun, we zien iets gebeuren. You need to slow down. Je moet wat langzamer gaan. We see some things happening. Maybe you should take some time apart from one another. Uh, misschien moet je wat tijd uh, los van elkaar hebben. But they had their desires set. Maar ze hadden hun verlangen gezet. And so they rapidly went forward with their own desires. En ze gingen heel snel vooruit met hun eigen verlangens. Three months had passed. Drie maanden waren voorbij gegaan. Something told me pick up the phone and call them. Uh, iets zei tegen mij uh, ga hun bellen. Maybe to give some counsel. M- misschien om hun een raad te geven. As I called on the phone. Toen ik hun belde. They said, we did it. Ze zeiden, we deden het. What do you mean we did it? Wat, be- wat bedoel je nou, we deden het? We just got married an hour ago. We, we, hebben, we zijn net getrouwd, uur geleden. <laughs> what happened? Wat gebeurde? But I thought that the date for the marriage was a few months from now. Hey, ik dacht dat de trouwdatum uh, wat maanden uh, later zou zijn. We couldn't wait. We konden hebben gewacht. We did it. Maar we deden het. But we were praying. I've been praying about it. Ik heb erover gebeden. I've been praying. Ik heb erover gebeden. And I prayed and asked God to show me a sign. En ik bad God om een teken te geven. And 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 so what happened was. En wat er gebeurde dat. I, I went to the bridal shop. Ik ging naar de naar de bruidegom shop, de bridal shop. To, to look at wedding gowns. Uh, om naar uh, naar leuke uh, uh, trouwpakjes and te I kijken. And I prayed and asked God to give me a sign. En ik uh, bad tot God om een teken te and geven. When I went en, into the shop, en toen ik naar uh, zo'n winkel ging, there were two women that were there. daar waren twee vrouwen. And they looked at me and they said, en ze z- keken naar mij en ze zeiden, Who's getting married? Wie gaat het trouwen? It was a sign from God. <laughs> het was een teken van God. <laughs> If you go into a bridal store, als je naar een br- bruidel, uh, ja, soort, uh, the trouwens- chances are someone is getting married. Dat is de kans dat er iemand gaat trouwen. But no, then the women prayed with me. En nee, de, de vrouw die bad met mij. My friends, vrienden. To end this story. Om dit verhaal af te maken. After they got married, nadat ze getrouwd waren. To this date, they never spent 24 hours together under the same roof. Uh, ze hadden nooit meer 24 uur lang onder dezelfde dak uh, geleefd tot op uh, heden. But see, we can pray and set our hearts on a desire. Are you seeing my point right now? We kunnen uh, bidden eigenlijk en ons, uh, ons verlangen op een bepaald iets zetten. And we want God to bless. En we willen God dat God ons zegent. What we want. Wat wij willen. To satisfy our flesh. Om ons eigen vlees te bevredigen. I received a call very early in the morning. Ik uh, ontving een uh, telefoongesprek heel vroeg. Not smoke. uncommon. Dat is niet ongewoon. Young man on the phone. Een jonge man aan de telefoon. Brother, I need you to pray for me, my brother. Ik wil dat u voor me bidt, broeder. Sure, no problem. I'll pray for you. Tuurlijk. What's the problem? Ik uh, bid voor je. Wat is het probleem? There's a young lady. Er is een jonge dame. And she, she's taking me to court. En uh, to court. Wow, what yeah. for? Ja, yeah, ze, ze brengt me voor de rechter, begrijp ik. Uh, goed. Wa- ja, waarom? She's, she's accusing me. Ze beschuldigt mij. Have mercy. Of sexually assaulting her. Van, van, van het seksueel uh, haar, uh, on, uh, nou ja, said, iets, iets te aan te doen. I said, wow, that's a serious accusation. Ja, dat is een uh, serieuze beschuldiging. I said, brother, I'll pray for you. En broer, ik, pray, ik bid voor je. But before I pray, tell me. Maar voordat ik bid, vert- zeg me. Did you do it? Deed je het? Well, well. brother. Ah. Uh, Are you seeing what's going on here? Weet u wat hier gebeurt? I said, brother. Ik zei, broeder. I'm going to pray for you. Ik ga voor je bidden. I'm going to pray that God has mercy on you. En ik zal voor je bidden dat God je genadig is. God is never going to be an accomplice to our sin. God zal nooit medeplichtig worden aan onze zonden. Are you understanding zonde? what we're talking about? Begrijp je? And many a time. En vaak. When we set our heart's desire on something. <laughs> wanneer we ons uh, echt absoluut iets willen hebben. When we look to quench the desires of our flesh. Well, wanneer we de verlangens van ons vlees willen hebben. We want to pray and ask God to be a participant in it with us. 
Hebben we dan bidden we eigenlijk God om deel te hebben aan onze ja, zonde eigenlijk. And Jesus will never be the minister of sin. Maar Jezus zal nooit een, uh, iemand zijn die deelneemt in onze zonde. And my friends, because our hearts are deceitful above all things and desperately wicked. En uh, omdat onze harten echt uh, misleidend zijn in alle uh, dingen en heel slecht. We can fix our hearts on participating in sin so much. Kunnen we onze harten zodanig vastzetten om in zonde te deel, deel te nemen. That we can begin to go through the Bible. Dat we door de hele Bijbel heen kunnen gaan. And find scriptures in the Bible. En uh, Bijbelgedeelte in de Bijbel vinden. To try to substantiate our position. Om onze positie nader te onderbouwen. And we can do such a good job at it. And we kunnen dat zo goed doen. That our unrighteousness. Dat onze ongerechtigheid. Gets covered up. Helemaal bedekt wordt. In a costume. In a costume. Of righteousness. Van gerechtigheid. You know what I'm talking about. Weet u wat ik over praat. So how do we find ourselves escaping from this situation? En hoe kunnen we ontsnappen aan deze situatie? The principle I'd like to share with you. Dus ik wil uh, dit met u delen. Open your Bible to 1 Corinthians chapter 6. Oh, uh, open uw Bijbel in 1 Korinthe 6. Please just bear with me for a few minutes. Uh, uh, let nog even een uh, uh, op. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6 beginning at verse go to verse uh, 12 with me. Uh, we gaan in uh, naar uh, 1 Korinthe 6 en dan gaan we naar vers 12. Paul said, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. All things are lawful unto me, but I will not be brought under the power of any. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. In other words, there are many things that are lawful for us to participate in. En met andere woorden, er zijn heel veel dingen die wettig zijn voor ons om het deel te nemen. But it may not be in our immediate best interest maar to do so. Maar het hoeft niet in ons eigen belang te zijn om dat te doen. And even when we do participate or partake of things that are lawful for us to do so. En zelfs als we deelnemen in dingen die toch wettig zijn om dat te doen. We should never be brought under the power of these things. They should never control us. Uh, moeten we ons nooit brengen onder de macht van die dingen. Die moeten ons nooit uh, aansturen. To illustrate this principle, Paul gives us a, a, a quick example. Om uh, dit te illustreren geeft Paulus een uh, voorbeeld. In the very next verse he says, meat for the belly and the belly is for meat. And God will destroy both it and them. Het sta, hier staat in vers, uh, het volgende vers, het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander te niet doen. So meat here is a generic term for food. Dus uh, in de vertaling van de King James staat uh, vlees, maar hier staat voedsel in deze vertaling. It's food in my translation. Perfect. It was made for our bellies. Uh, dit is uh, voor onze buik. Yes. God made food for us to eat, yes? God maakte voedsel voor ons om te eten, toch? And our bellies were made to receive food, am I correct? En onze buik is uh, gemaakt om voedsel te ontvangen. So the food was made to satisfy the needs of our natural appetite. Dus het voedsel was eigenlijk gemaakt om ons in ons behoefte van een uh, ja, onze natuurlijke uh, ja, mm -hmm. uh, dingen te doen. And our digestive systems were made to receive and break food down. En ons uh, verteringssysteem is uh, gemaakt om dat voedsel af te breken. So that it can be assimilated into the body and nurture the cells. Zodat so het kan worden opgenomen right? in het lichaam en de cellen te voeden. All lawful, right? Uh, that is toch heel wettig, dit. But, but then the Bible goes on to say God will destroy both it and them. En uh, dan gaat de Bijbel verder van dat God uh, het uh, zal het een als het ander te niet doen. These are lawful things. Dit zijn wettige dingen. But God says he'll destroy both food and your bellies that are to receive food. En uh, hij zei, God zegt dus eigenlijk dat het voedsel zal te niet worden gedaan als ook je buik dat het voedsel ontvangt. Why? Waarom? Go to 1 Corinthians 15 now. Uh, ga naar 1 uh, Corinth. 1 Corinthians 15, vers 51. Uh, dus 1 uh, Corinthe 15, vers uh, 51. Consider this closely with me. En uh, ja, denk hier eens even uh, heel goed met mij uh, over na. Paul zei, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we, sh but we shall all be changed. Uh, Paulus zegt hier, zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. For we shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. In een ondeelbare ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, 
immers de bazuin zal klinken. En ja, de bazuin zal klinken. Uh, I don't know where you ended. But, uh, ik zal even die zin afmaken. De bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Ik denk dat je Voor this corrupt one yeah, must put on yeah, corruption. Yeah, yeah. And this mortal must put on immortality. Yeah, Good. Dat is de tekst. Perfect. So, yeah. at one point in time. Want uh, op één punt in de tijd. Whether you are found to be righteous. Of u uh, ja, rechtvaardig zou worden ge- gevonden. Or you are found to be unrighteous. Of onrechtvaardig. These mortal bodies as we know them. Deze de, eigenlijk uh, ja, lichamen zoals we die kennen. Will be destroyed and done Zullen worden uh, vernietigd. The wicked will have their mortal frames, fl- frames consumed in the fires of judgment. Uh, de slechte mensen zullen hun... Uh, uh, hun lichamen echt worden vernietigd uh, ja, door vuur uiteindelijk. But the righteous will have their mortal bodies consumed by immortality. Maar uh, de rechtvaardige mensen die zullen hun uh, lichaam dus uh, verliezen, maar vervangen door uh, onsterfelijkheid. That means everything that pertains to these bodies as we presently know them. Dus uh, alles wat uh, nu met het lichaam verbonden is zoals we dat nu kennen. The eyes, the ears, even the belly or the stomach. Are you with me so far? De ogen, de oren en zelfs de buik. So, begrijpt u dit? They will be done away with. Dat zal allemaal weggedaan worden. Go to 2 Peter chapter 1 with me now. Ga naar 2 Peter. Chapter 3 rather. 2 uh, Peter? Mm-hmm, chapter 3. Uh, dus 2 uh, Petrus uh, hoofdstuk 3. Uh, Look at verse 12 with me. Matter of fact, verse... Ja, 2 Peter chapter 3 and we're looking at verse 10. Uh, 2 Petrus 3 en we kijken naar uh, vers 10. Yes. Vers 10. It, it dus. says, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall depart with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also and the works that are therein shall be burnt up. Uh, en daar staat in uh, P- 2 Peters 3 vers 10, maar de dag uh, van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen verbrandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. So at the second coming of Christ, dus bij de tweede uh, komst van Christus, not only will these mortal frames be destroyed, zullen niet alleen deze sterfelijke dingen uh, worden ver, uh, vernietigd, but the earth and all the works that are in this world will be destroyed. Maar de aarde en alles wat in deze wereld is zal worden vernietigd. That's not only the cars and the houses. Niet alleen de auto's en de huizen, but that's also the trees. Maar ook de bomen. The crops and uh, the oosten, the fruit trees, the fruitbomen, which in Genesis chapter 1 and verse 29 God made to be our meat, our food. Uh, waarvan Genesis 1 vers 29 zegt dat dit eigenlijk ons voedsel zou moeten zijn. Are you getting the point right now? Z- ziet u het punt nu? My friends, let me make this plain. Uh, laat me dat heel duidelijk stellen, mijn vrienden. Our bellies, onze uh, buik. And the food that God has made to satisfy our appetites. En het voedsel dat God eigenlijk heeft gemaakt om ons uh, eetlust te bevredigen. They are all temporary. Zijn allemaal tijdelijk. They are earthly. Zijn aards. But God is eternal. Maar God is eeuwig. Therefore, in considering our decisions Do- in this lifetime. Daarom, als we dus onze besluiten in ons leven beschouwen. We should always place that which is eternal above that which is temporal. Moeten we altijd datgene wat eeuwig is, bovenzetten datgene wat tijdelijk is. This is the critical pitfall in which the majority of humanity God has prophesied will fall into prior to the second coming of Christ. Dus dit is eigenlijk uh, de grote ja, uh, val eigenlijk die, uh, waarin de meeste mensen trappen vlak eigenlijk voor de wederkomst van Christus. You see, go with me again. Luke chapter 17. We gaan naar Lucas uh, uh, 17. Beginning at verse 26. En we gaan dan naar vers 26. The Bible tells us. En in vers 26, Lucas uh, 17, vers 26, zegt de Bijbel. As it was in the days of no, so shall it be also in the days of the Son of Man. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. For they did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Want zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zonvloed kwam 
en hen allen deed omkomen. Likewise also as it was in the days of Lot. Dus net zoals in de dagen van Lot. They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they built it. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is dus, revealed. Dus dat is precies hetzelfde als uh, toen in de, in de dagen van Lot uh, gebeurde eigenlijk. Uh, ze aten, ze dronken en ze deden van alles. En, uh, en toen eigenlijk uh, kwam de vuur uit de hemel en was het gewoon het einde van het verhaal. The events that took place in the days of Noah as well de, as in the days of Lot. De gebeurtenissen. Zowel in de dagen van Noach als Lot. En Lot. Ja. Mm -hmm. Perfectly illustrate in principle exactly what will transpire right before Christ comes the second time. Uh, dat zullen precies dezelfde gebeurtenissen zijn als die gebeuren vlak voor de tweede wederkomst van Christus. And in both occasions. En in beide gevallen. You can see that humanity was consumed with those things that are temporary. Uh, zie je dat de mensheid ondergedompeld wordt in al die dingen die tijdelijk zijn. Eating and drinking, buying and selling. Eten en drinken, het kopen en verkopen. Even marrying and giving in marriage is nothing but an earthly thing. En uh, zelfs het trouwen en het uitgeven om te trouwen is niet uh, is gewoon een aardse ding. Do you remember the account in the Bible where the Pharisees came to Jesus and they tried to catch him and they said, you know what, there was a man that had a wife. He married her, he uh, didn't have a child. Dat is een verhaal van uh, in de Bijbel. Remember start. that one? Dat uh, het uh, man die een vrouw had, yes. he had a wife. He had a wife. He, die uh, man die een vrouw had. Yeah. He didn't give her a child. Um, hij gaf haar geen kind. Yeah. So the brother married her. Uh, dus de broeder uh, trouwde and, haar. And he didn't give her a child. En hij gaf haar geen kind. And then the other brothers did the same. En de andere broeder deed hetzelfde. And none of them gave her a child. En geen één gaf uh, haar een kind. Whose wife is she going to be in heaven? Uh, ah, Jesus. Uh, wiens? Ja, uh, <laughs> yeah, oké. Okay. Wiens, ja, ja. Ja, Wiens uh, vrouw zal dat in de hemel zijn? And these, and Jesus looked at them and said, en Jezus keek naar hem en zei, you do err not knowing the scriptures. Uh, jullie uh, kunnen, uh, kennen de Bijbel helemaal niet. Yeah. Do you not realize Realiseren jullie je niet that those that are in heaven they neither marry neither are given in marriage but are like the angels of God that are in heaven. Dat de mensen die daar in de hemel zijn die trouwen niet en geven niet aan trouwen maar het zijn als de engelen in de hemel. The whole point here is Het hele punt hier is marriage as we know it is an earthly thing. Het trouwen zoals wij dat kennen hier op aarde is een aards iets. I don't want you to miss this point before I advance forward. Uh, ik wil niet dat u dit punt eigenlijk uh, overslaat voordat ik verder ga. There was one common denominator, or rather there is one common denominator between the days of Noah and the days of Lot. Er is een uh, overeenkomst tussen de dagen van Noach en van Lot. And that is in both occasions. En in beide gevallen. God declared that men and women would be caught up in eating and drinking. Dat uh, uh, mannen en vrouwen uh, zullen worden opgeslokt eigenlijk door het eten en drinken. They would allow their appetites be to become the ruling desire of their lives. Uh, ze laten hun eetlust toe om leidend te zijn in hun levens. Go with me to Philippians chapter 3. Go to verse 18 there. We gaan naar uh, Philip Pensen uh, en dan uh, de uh, Philippians 3. Looking at the 18th verse. Philippenzen 3. En dan vers 18. Philippenzen 3. It says, For many walk of whom I have told you often, and now tell you even with weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. En dan vers 18, daar staat, Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het uh, nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Whose end is destruction. Hun einde is het verderf. Whose God is their belly. Hun God is hun buik. Whose glory is their shame. Wiens eer is hun schande. Who mind earthly things. Zij bedenken aardse dingen. It's because many of us will allow earthly things to be predominant in our lives. Uh, dat is omdat uh, veel van ons uh, aardse dingen boven allerlei andere dingen stellen. That our whole focus of existence will be to satisfy our bellies. Dat onze hele bestaan eigenlijk zal worden ge, ja, is, is daaruit van om ons uh, buik te bevredigen. And when the Bible speaks of the belly, yes, it does talk of our appetite in eating and drinking. En uh, als de Bijbel dus spreekt over de buik, van als het spreekt over de, ons eten en ons drinken. 
but in a greater general sense. Uh, maar in meer in het algemeen. It's saying that our focus will be simply to satisfy our lust, whatever we want. Dus We're going to feed that desire. Eigenlijk is het breder dan alleen maar uh, de eetlust, maar het is nog veel breder dat we onze verlangens willen voeden. Why? Because we mind earthly things instead of heavenly things. Omdat we aardse dingen willen bevredigen in plaats van hemelse dingen. My friends. Vrienden. This is why our only safety is to trust in the Lord with all of our hearts. Daarom is onze enige redding om helemaal op God met ons gehele hart te vertrouwen. To deliver us from that path that will take us into idolatry and om bondage. Om ons te verlossen van het pad wat ons leidt naar afgoderij en gebondenheid. Do you know when Jesus walked here amongst men? Weet u dat uh, toen Jezus hier onder de mensen liep? This is exactly the way he lived his life and I mean in the good sense. Dat is uh, precies het leven uh, dat hij uh, leefde that eigenlijk in een goede zin. The father with all of his heart. Dat hij zijn vader vertrouwde met zijn hele hart. I want you to see this as we close. Ik uh, wil dat u dit ziet uh, nu we gaan uh, eindigen. Go with me in your Bibles to Luke the third chapter. Uh, we gaan naar Lucas uh, en dan het, uh, het derde uh, hoofdstuk. Look at the 21st verse with me. Uh, we kijken naar het uh, 24ste vers. Dus Lucas 3. Lucas 3. Mm-hmm. Vanaf, vers, uh, vers, vanaf vers 24. We're told her now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus, Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened. Uh, toen iedereen. Uh, uh, Luke 3, 21. Lucas uh, 2, vers uh, 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd. Uh, heaven was opened. En mm-hmm. yeah? the Holy Spirit descended in a bodily shape like a dove upon him and a voice came from heaven which said thou art my beloved son in thee I am well pleased. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei u bent mijn geliefde zoon en uh, in u heb ik mijn welbehagen. After Jesus prayed, his father from heaven declared that Jesus. Ja, mm-hmm. toen Jezus, ja, uh, yeah? toen Jezus bad, ja, yeah? <laughs> to, toen Jezus bad, verklaarde zijn vader that Jesus was his son. Dat Jezus zijn zoon was. Not just his son, but he was well pleased with him. Niet alleen zijn zoon, maar dat hij er uh, heel erg uh, Tevreden mee was. That lets me know that the prayer of Jesus Christ had nothing to do with satisfying the desires of his human nature. Uh, dus de uh, gebed van Jezus was niets uh, wat te betrekking had met zijn op zijn m- human nature. menselijke gedaante. Because natuur. In, because in Romans chapter 8 and verse 8 the Bible says. Want in Romeinen 8 vers 8 staat. So then they that are in the flesh cannot please God. Want diegenen die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. But Jesus pleased God. Maar Jezus uh, ja, behaagde God. And then the father said, you are my beloved son. En dan de vader zegt, u bent mijn geliefde zoon. Which lets us know that the life of Christ was being led directly by the spirit of God. En dat betekent eigenlijk dat het leven van Christus direct geleid werd door de geest van God. Because in Romans 8 and verse 14. Want in Romeinen 8 vers 14. The word of God declares. Uh, zegt het woord van God. So then they that are led by the spirit of God, dat they are the sons of God. Dat diegenen die geleid worden door de geest van God, dat zij de zonen van God zijn. I don't want you to miss this point. Ik wil niet dat u dit uh, ja, mist. Jesus was the son of God. Jezus was de zoon van God. He was being led by the spirit of Hij God. Hij werd geleid door de geest van God. Now look where the spirit of God led him. Go with me to the book of Matthew. Uh, kan we even kijken waar de geest van God hem uh, uh, heeft geleid? Matthew the fourth chapter. En we gaan naar het uh, vierde hoofdstuk van Matthäus. Look at verse 1. En we kijken naar vers 1. This is right after the baptism of Jesus. Dus direct na de doop van Jezus. Then was Jesus led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. How many of you here have been baptized into the church of the living God? Uh, wie van jullie zijn gedoopt in de kerk van de levende God? After you were baptized. Nadat u gedoopt werd. 
Did you look at the rest of the brothers and sisters in church? Kijk u naar de rest van de broeders en zusters in de kerk. Did you say thank you for baptizing me, pastor? En hebt u gezegd dank u voor het gedoopt worden, de gedoopt werd predikant? Thank you for giving me the right hand of fellowship, brothers and sisters. Dank u voor dat u mijn rechterhand hebt gegeven, broeders en zusters. Now I must leave your presence to go to the desert. En nu moet ik uh, uw aanwezigheid verlaten om in de woestijn te gaan. I'll be there for 40 days and 40 nights. Ik zal daar 40 dagen en 40 nachten zijn. And I will be tempted by Satan. En ik zal worden uh, ja, verleid door verzocht eigenlijk door Satan. Would you have chosen that for yourself? Zou u dat voor uzelf hebben gekozen? We want to get certificates, am I right? Uh, en wij willen toch uh, diploma's halen, toch? Uh, uh, flowers and and, and, and and special lunches. En uh, speciale lunches en zo. My friends, my Vrienden. point that I'm trying to make right now is. Mijn punt is dat ik nu wil maken. Human reasoning. Een menselijke redeneringen. Would never lead a man to go into the desert to be tempted by the devil. Zou nooit uh, uh, zijn om de woestijn in te gaan om verleid te worden door de duivel. Did Jesus choose to go to the desert to be tempted of the devil? Uh, koos Jezus uh, naar de, uh, om, ervoor, om naar de woestijn te gaan om verleid te worden door de duivel? He didn't make that choice for himself. Hij maakte die keuze niet voor hemzelf. He was led by the spirit of God to go in that direction. Hij werd geleid door de geest van God. Why did he actually yield to that guidance? Waarom gaf hij zich over hieraan? Because he knew the thoughts that the father had towards him. Omdat hij de gedachten wist wat God over hem had. Thoughts of peace and gedachten not of evil to give him an expected end. Gedachten van 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 vrede he en niet van slechtheid om een een, een verwacht einde te geven. I fully believe he didn't fully comprehend all as to why he was going there. Ik geloof dat hij alles uh, begreep waarom hij daarheen ging. All he needed to understand was who was behind sending him there. Are you getting the point? Alles wat hij dus moest begrijpen is wie erachter zat om hem daarheen te sturen. And him knowing that God only has thoughts of peace and prosperity and good in his heart. En hij wist dat God alleen maar gedachten had van welzijn en ja van het goede he voor said, hem. I'll, he said, I'll go. En hij zei, ik ga. What about us? En wat wat over ons? There are directions in which God desires to lead our lives. Er zijn uh, eigenlijk richtingen waar God ons heen leidt in ons leven. And many a time we will refuse to go down that path. En heel vaak zullen we uh, weigeren om dat pad in te gaan. Because we cannot discern the end from the beginning. Omdat we het einde niet vanaf het begin kunnen zien. And because it does not, it doesn't fit within our human logic as to why that would be a wise decision. En omdat het niet in ons eigen verstand past, waarom dat een verstandige beslissing zou zijn. We refuse to go. En wij weigeren te gaan. We're leaning upon our own understanding. En uh, we leunen op, op ons eigen begrip. We have to come to a point in our relationship with the Lord when we realize. We moeten in een, op een punt komen in onze relatie met God waarop that wij uh, realiseren. That I do not need to understand. Every bit as to what we don't have to understand all the minute details. We hoeven niet alle kleine details te kennen. Of God's command. Van de geboden van God. We just need to understand that it's God that's commanding. En we moeten alleen maar begrijpen dat het God is die beveelt. The one who only has thoughts of peace and not of evil towards you. Degene die alleen maar vrede gedachten to heeft give you voor u. End. Om u een verwacht einde te geven. My friends, there's a crisis that's coming upon this world. Mijn vrienden, er is een crisis die komt over deze wereld. The issue of the mark of the beast that is spoken of in Revelation chapter 13. Uh, het, uh, de kwestie van het merkteken van het beest waarover openbaring 13 will gaat. Will bring us all face to face with a situation where we can neither buy nor sell. Zal ons allemaal uh, brengen voor de situatie waar we nog kunnen kopen nog kunnen verkopen. Unless we concede to be a participant in false worship. Uh, tenzij we zien een, ja, een deel, mm -hmm. deelnemer in valse uh, aanbidding. And in that hour, and in that hour, those of us who have trained ourselves, uh, degene van ons die onszelf hebben ge getraind elke dag, to live according to our own understanding, om in ons na om naar ons eigen uh, begrip te leven, our deceptive hearts, onze misleide harten, will reason with us in the hour of temptation, zal met ons gaan redeneren in het uur van uh, ja verzoeking, and will say to you, en zal tegen u zeggen, come on, God knows, God knows you love Him. 
En God weet dat u van hem houdt. He, he knows you don't really believe in that false day of worship. Uh, hij weet dat je niet echt in dit uh, valse uh, dag van aanbidding gelooft. L- look at your children. Kijk naar je kinderen. L- look at your wife. Kijk naar je vrouw. They, they, they depend on you to bring food home. Ze, ze zijn afhankelijk van jou om voedsel thuis te brengen. And if you don't go to, if you don't keep your job. En als je je baan niet houdt. So you can get money and bring food home zodat so jij dus uh, geen geld kunt hebben om voedsel te brengen. They're going to die and it'll be all your fault. Uh, z- zullen zij sterven en het zal helemaal jouw fout zijn. Doesn't the commandment say thou shalt not kill? Zegt de uh, uh, gebod niet u zult niet doden. And you'll sit there and say that's right I should not kill my family. Ja, yeah, dat dat is niet waar. Ik moet mijn f- gezin niet uh, doden. I'll take the mark. I take I'll take the mark. Uh, ik zal het uh, merkteken uh, aannemen. You, you see Where I'm going with this. Je ziet uh, waar ik naartoe wil. See, all this is is fanchen, fanciful, deceptive imagination. Uh, dit alles is eigenlijk in onze eigen gedachten uh, uh, dingen gaan verzinnen. To comfort <coughs> ourselves in the path of sin. Om onszelf te troosten in het pad van de zonde. Multitudes are going to do just what I just so shared with you. Uh, heel veel mensen gaan datgene doen wat ik u net uh, uh, wat hmm. u net vertelde. But then those of us. Maar dan uh, de mensen who by van ons. who by the grace of God are daily learning. Die door de genade van God to dagelijks leren. To trust in the Lord with all our hearts om in de here te vertrouwen met al ons hart and not lean upon our own understanding en niet op ons eigen vertrouwen in that hour of crisis we will say in dat uur van crisis zullen wij zeggen god said our bread and water will be sure dan god zegt god ons brood en water zal ons zeker zijn now i don't know where it's going to come from en ik weet niet waar het vandaan zal komen or how it's going to come of hoe het zou komen. All I know is that God said my bread and water shall be sure. En alles wat ik weet is dat God zegt uh, mijn brood en water zal zeker zijn. And this same God. En dezezelfde God. Has a future for me. Heeft een toekomst voor mij. That he wants me to be a part of so much. Dan hij dat hij zo graag wilde ik dat ik daar deel van heb. That he gave his life to secure it for me. Dat hij zijn leven gaf om dit voor mij zeker te stellen. I will wait upon the Lord. Ik zal op de Heer wachten. Even if it means death. Zelfs als het mijn dood betekent. It's just like the three Hebrew boys. Het is net als het drie Hebreeuwse mannen. The king said, "Bow down to the image." De koning zei, "Buig neer voor het beeld." They said, "O king." En ze zeiden, "O koning." We're not careful to answer you in this matter. Uh, we kunnen u niet antwoorden op deze manier. In common English. In gewoon Engels. O king. Oké. Okay. I'm going to tell you straight. Ik zal het u recht uit vertellen. Our God is able to deliver us. Onze God is in staat om ons te verlossen. But if he chooses not to deliver us, maar als hij niet voor kiest om ons te verlossen, we are still not going to bow down. Zullen we nog steeds niet neerbuigen. We're going to trust God with all our heart. We zullen God vertrouwen met heel ons hart. Who are you going to trust? Wie gaat u vertrouwen? I want to ask you to bow your heads and close your eyes. We vragen ons hoofd te buigen en voor te be- gaan bidden. My friends, mijn vrienden, God is appealing to our hearts. God roept tot ons hart. He wants us to realize. Hij wil dat we ons realiseren. That our only safety is to put our lives completely in His hands. Hij wil ons dat we ons realiseren dat we ons leven volledig in zijn hand leggen. And it is foolishness. Het, en het is niet wijs. To think that we are wise. Om te denken dat wij wijs zijn. Enough to make any decisions for ourselves. Om beslissingen voor onszelf te nemen. Apart from Jesus. Los van Jezus. If tonight you want to recommit your life. Als u vanavond uw uh, leven opnieuw aan Jezus wil geven. To trusting in God. Om uh, op God te vertrouwen. And God alone. En God alleen. Won't you raise your right hand? Dan wil ik dat u uw rechterhand uh, opsteekt. I want to make one more appeal and then I'll close in prayer. Ik uh, wil nog één oproep doen en dan sluit ik af in gebed. There may be someone here tonight that has never given their heart to Jesus as of yet. 
Er uh, kan iemand zijn die nog nooit zijn hart gegeven heeft aan Jezus tot nu toe. And tonight as you've been listening to the word of God speak to your heart. En uh, vanavond nu je geluisterd hebt naar het woord van God. Uh, a, die spreekt tot uw hart. There is a desire within you to know more about this God. Er is een uh, wens, een verlangen om meer te weten over God, deze Who has God. nothing but thoughts of peace towards you. Die alleen maar gedachten van vrede tegenover u heeft. If tonight you would like to say, Lord, I want to give you my heart. Als u vanavond zegt, Heer, uh, ik wil u mijn hart geven. And you want to learn more about him. En u meer van hem wil weten. By receiving Bible studies. Door bijvoorbeeld bijbelstudies te krijgen. That's the desire of your heart. Won't you raise your hand? Als dat de wens van uw hart uh, is, wilt u dan uw hand op uh, steken? God bless you. God tegen u. God bless you. God zegen u. Let's pray and ask God to seal up our decisions. Uh, 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 laten we God bidden om uh, onze besluiten ook te verzegelen. Our loving God in heaven. Onze liefhebbende God in de hemel. We thank you that you love us. We danken u. We danken u dat u van ons houdt. More than we could even begin to love ourselves. Meer dat we zelfs kunnen beginnen om onszelf te lief te hebben. Because you love us, love us with a love that is eternal. Want u houdt van ons met de liefde die eeuwig is. We pray tonight. We bidden vanavond. That you would please. Dat u alstublieft. Give us the strength that we need, the courage. De 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 kracht om de kracht te geven en de moed. To put all of our life. Om ons hele leven into your hands. in uw handen te geven and to know en te weten that wherever you are leading us dat waar u ons ook heen laat it is for our eternal glory het is voor onze eeuwige ja eer send your spirit to fill our hearts send uw geest om onze uh, harten te vullen and please when jesus returns en alsjeblieft wanneer jezus terugkeert save us in your kingdom uh, red ons en verlos ons in uw koninkrijk for these things we ask in the worthy name of our lord and savior jesus christ want uh, deze dingen vragen we in de waardige naam van jezus christus amen amen